Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, quem vos fala é o Molusquete, tô aqui com meu irmão Patriqueira, o pacador fanático, e o nosso querido Bartolomeu, para mais um dia de aventuras no Mar de Ladrões, no Sea of Thieves, hoje a gente tá em mais uma missão aqui, eu e o Patriqueira a gente vai iniciar mais uma lorota, olha, Seric, chamada a caça. Top. Tiazinha na panela. A gente vai fazer mais uma das lorotas, né? Que agora é a lorota A Estrela de um Ladrão. É a continuação da história do jogo, né? Rabiscos pertencentes a um velho astrônomo podem apontar justamente para um pedaço de Shroud Breaker. A gente tá atrás do Shroud Breaker, né? Vamos lá. O que, que nós temos pra nos falar aí? Oi. Vamos lá, que lindo velho, né, mano? Puta que pariu. <risos> tá. Matamos a Capitão Briggs. Quietinho, Bartolomeu. Está morrendo, cara. Véi, tá morrendo, mano. Oh, não, você seeking the stones, trying to part the fog and Isso. the captain's footsteps. <laughs> Take these paper suds made. Better find that special spyglass too, eh? The captain hid it when she left suds behind, and now it can't see the stars. Tá. Use it to take a peek at Suds' friends. If you're worthy of the captain's treasure, they'll show you where to sail. Be sure to bring them papers back to me, though. They're not for keeps, is. My dear queen, all that chromospheric volatility. What? So unbecoming. Are you still here? Hmm. No correlation with Lani again. Eu tô, eu tô muito perdido na conversa dele. Eu tô vendo entendendo porra nenhuma. Entendendo porra nenhuma, beleza. <risos> Grande lorota recebida. Vamos ver o que, que tem no livrinho. Caraca. De costas para o norte, estrela do norte. Vi a ilha onde partimos, não muito longe daqui. Uma pequena ilha formada por um par. Deixei lá caso minha Capitã Briggs precisasse. Debaixo de uma árvore entre as duas maiores rochas. Sand sente saudade. Ele já comigo, eu sacudi a cabeça. Nenhum Shores of Gold poderia brilhar como meus amigos no céu. Ursa dormente e velho sabe a juízo de todos respeito. Flecha de obsidiana, ponta de dente tubarão, perfurou o coração do Kraken. Velho javali agressivo no inverno, doce na primavera. Barco negro, remado à mão, remos do azar. Tá. Cara, aqui ele vai mostrando cada constelação. É. Meu Deus, rainha do mar, Kraken, escaravelho de ferro. Grande guerreiro. Tá, mano. Talvez a gente tenha que achar primeiro essa tal da luneta, né? É. Yeah. De <risos> costas para a estrela do norte. Norte, hum. norte, norte. Eu acredito que olhar pro céu não vai nos dizer absolutamente nada agora. Mas a gente vai ter que achar alguma ilha. Uma ilha onde partimos, não muito longe daqui. Uma pequena ilha formada por um par. Talvez a ilha que a gente tem que procurar é alguma ilha... Par? Por aqui? Ao norte. Dele? Dessa ilha? Será que é o norte mesmo? Tem a Salt aí, essa. Tem a Salt Sands, né? Que é um par. É, só tem um bagulhinho estranho. Será que tem mais alguma ilha aqui na volta? Twin Groves? Twin Groves? Twin? Twin? Gêmeas? É, também pode ser. Tá. Meu Deus, cara. É jogo misterioso, né? Vamos lá. De costas para a Estrela do Norte. Estrela do Norte, então, deve ser Sul. Se eu tô de costas pro norte, eu tô no sul, pro sul, olhando pro sul. Nossa, verdade. Vi a ilha é, onde é partimos, não muito longe daqui, meu pequeno. Deixei lá, tá. Caraca, deve ser lá mesmo. Vamos lá, então. Vamos partir o sul, mano. Cara, lá vai nós, né? Tipo, galera que não fez interpretação da língua portuguesa no Nossa, colégio verdade. não consegue jogar seu FTV direito. Porque vocês viram a treta que é esse jogo, né, mano? Então, vamos lá. E aquele mesmo esquema que eu faço nos vídeos, vou cortar aqui direitinho pra não demorar muito pra nós, beleza? Aqui Ai, aqui do lado! Olha o tamanho que ele precisava cortar! Coroca, mano, ele é aqui do lado, vira, 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 vira! Tô virando, tô virando, tô virando! Meu Deus, mano, Ó, será que é aqui? Ó, ali ainda, vou pegar ele. Bom, a gente tá na Twin Groves. Do lado do bagulho. Eu espero que seja essa ilha, né? Também é, não sei, Anitta. O que, que ele tinha dito mesmo, hein? 
Vamos ver, vi uma ilha onde partimos, não foi muito longe, uma pequena ilha formada por um par. Que é essa? Deixei lá a casa debaixo de uma árvore entre as duas maiores rochas. Calma aí. Debaixo do mar entre as duas maiores rochas. Duas maiores? Aqui tem duas, né? Ah, será que é aqui? Vamos dar uma olhada no chão, né? Ver se a gente encontra alguma parada. Oh. Quê? Baú ah, antigo descoberto, é isso aqui? Acho que é. Espera tomar. Tá, eu vou desenterrar, eu espero que seja algo da missão. Não vou ficar triste ter desenterrado um baú nada a ver, tá ligado? Nossa, foda. Caraca, a lanterna antiga do Suds, mano. Que da hora. Que to... Meu. Como é bonito aqui, mano. Tá ligado? Vamos sair daqui, foda-se. Corre. Não quero tratar com o caveirudo. E eu acho que a, essa luneta dá da gente ver os astros no céu. Que da hora, velho. Tá. Vi, deixei lá entre as duas maiores. Beleza. Velejar comigo e sacudir a cabeça. Nenhuma Shores of Gold podia brilhar. Caralho, maneiro, maneiro. Tá. Agora, só que tipo assim, mano, a gente tem muita... Tem muita indicação agora, né? Ursa Nossa, dormente, hora, velha velho. sábia. Olha o céu, velho. Sim, 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 sim. Se a gente que subir... Massa. Parece os bagulho. Ó. Que legal, velho. Nós hora. temos as constelações. Nossa, olha esse jogo. Que, que top, mano. Caralho, tá. faz aqui. Cara, tem várias. Acho que é a gente um vai... monte, mano. A gente vai ter que se guiar por elas, tá hora. ligado? Tá, vamos ver, vamos dar uma olhada no livro, que agora a gente já sabe mais ou menos a localização. Tá. Ursa do Mente, velha e sábia, juíza, todos a respeitam. Flecha de obsidiana. Tá, Ursa é. Dormente, flecha obsidiana perfurou o coração do Kraken. Eu não sei se, o que, que a gente vai ter que seguir. Ah, tem mais página! Dizem que a Grande Águia jamais pousou. A pessoa que vislumbrou isso deve ter feito uma oferta e tanto. Tenho certeza que essa é a Lonely Isle. Opa. Marca. O homem que perdeu sua joia. Caraca, mano, tem um monte ainda. Tá, tem. Primeiro, primeiro de tudo, a gente tem uma orientação, mas a gente tem que ir pra Lonely Isle. Já marquei já. Dizem que a águia jamais pousou. A pessoa que vislumbrou isso deve ter feito uma oferta em tanto. Ok, marcasse Lonely Isle? Aham. Uhum. Tá. Pra... Direito, pra... Mano, vamos embora pra lá. Eu não sei o que, que a gente vai fazer ainda com essa com a parada que a gente achou, né? Mas vamos pegar. Não sei o que, que a gente vai usar essas lunetas, mas achei muito legal a gente se orientar pelos Cara, astros. Achei muito massa, né? Legal, mano. Beleza, pessoal, estamos chegando em Lonely Isle. É uma ilha muito pequena, mano. Eu acho que não tem nada a ver com isso. Sabe o que, que eu tô pensando, cara? Hum. Qual é a moral do desenho? Eu acho que eu consegui entender esse desenho. Saca só, a gente tá em Lonely Isle. Tá? Hum. A gente vai ter que encontrar o desenho, ah, sei, aquele ó. ali, e ir direto pra lá a partir de Lonely Isle, tá ligado? Ah, é só uma referência. É, então hum. vamos lá. Ah, pode crer, tem que achar... Como é que é o desenho? É uma mulher, né? É uma sereia. É uma sereia? Uhum. E a partir da sereia a gente vai ter que se guiar pra lá. Que ia fuder, velho, vai tomar banho. Acho que achei, hein? Pra onde? É aquela lá? Ah, porra, aquela lá, aquela lá, qual? Deixa eu ver. Aqui? Isso, essa daí mesmo. Deixa eu ver. Eu acho que é essa, hein? Feitio dela. Não. Tem que ver o desenho. Vamos ver o desenho Não dela. Seria? Vamos ver o desenho. Como Stop. é que fica o desenho dela no livro? É, é um triângulo embaixo e o um reto em cima. É um triângulo embaixo e um reto em cima. É ela mesmo. Caraca, mano. Pra onde fica isso na bússola? Entre norte é. e linha. É entre norte e nordeste, mano. Então vamos largar daqui entre norte e nordeste e vamos se guiando pra ela. Que é a ilha que a gente tem que ir. Carai, que pode. top, mano. Bom, gente, vamos, vamos se guiar pelos astros agora. O solar a gente enfia na bunda. Caraca, mano, tem essa ilha aqui na frente. Ô, louco, chegamos na ilha. Olha é, aqui, é mano. Verdade, vem aqui mesmo. Meu, tá. Dizem que a grande águia jamais pousou. A pessoa que vislumbrou isso deve ter feito uma oferta e tanto. Hum. Que ilha é essa? Lone Cove? Então, acho que daqui a gente tem que ver a águia, é isso? Talvez a gente tenha que encontrar a águia aqui, alguma águia? Não sei, é o que, é o que a gente... Nós descobriremos no próximo episódio. Beleza, rapaziada, chegamos na ilha. Agora talvez a gente tenha que encontrar a tal da grande águia. E eu acho que grande águia não é... Nenhuma... Nenhum dos desenhos. Pelo que eu saiba. A gente tem que encontrar a grande águia aqui. Um javali, não é um porco. Tá, olha com atenção. Tá, tem... É, pra cá é só pedra mesmo, tem um... 
Mas escada aqui. Isso é estranho. A grande águia. Ai, os spoop, mano. Cheio dos caveirinha. Deixa que eu matei. Eu não, não quero matei. treta agora, não. Eu gosto de matar. Três dias depois. Cara, a Olha. águia pousa. Ela vislumbrou, deve ter feito uma oferta, tanto ela, des... ela pousa na porra da pedra. Então o que a gente tem que fazer é uma parada muito simples, meu. Saca só. Hum. Cadê a águia? Águia. Aqui é águia? Não. Águia pra cá. Tá. A águia tá aqui, tá ligado? Temos que encaixar a águia na pedra. Olha só, aqui. É. Talvez o cara tenha que cavar ah, bem aqui, mano. Aí, boa. Nem ferrando que era mesmo, fora. Joia. Nossa, mano, pegamos uma joia zona. Tá bom, meu, vamos vazar disso aqui, não vou ficar tratando com, com, com spoop, não. Pegamos uma joia. E pelo visto, são mais de uma joia, tá ligado? Já que são várias histórias. Agora a gente vai, vamos ir em busca das outras. Vou deixar aqui embaixo. Tá, vamos ler nosso livrinho. Bora. A segunda diz o homem que perdeu sua joia. Essa é a canção dos anciões sobre um homem que viveu há muito tempo e possuiu uma pedra estimada. Quando eu cantei para a capitã, ela me disse que queria passar um tempo procurando por tesouros antigos. Mas a luneta dela quebrou. Que azar. Trono do cintilante? Eu já vi um velho monumento para esse peixe velho em Discovery Ridge. Será que era lá? Numa grande ilha onde o trono do cintilante está, um homem acorda em si em sua pedra, lá partindo para pegá-la de volta. O homem se preocupa com o que está por vir. Até um ninja um passo... Tá, primeiro passo antes de terminar essa porcaria, vamos para Discovery Ridge, né, mano? Agora, onde é que fica Discovery? Discovery fucking Ridge. Pô, é, é lá no sul, velho. Vamos ter que descer para um chuchu. Ah, vamos embora, né, meu? Não tem muito a perder. Bom, gente, então partiu Discovery Ridge catar a segunda pedrinha. Dois mil anos depois. Vou contar um negócio pra vocês. A gente foi atrás da segunda pedra, né, do homem que perdeu a sua joia. E aqui conta toda uma historinha e pá, pá, pá. Só que olha ali, a, na página superior à direita. Tá bugado, mano. Então a gente não consegue resolver a missão. A gente começou em Discovery Ridge e depois não sabia pra onde ir porque a missão trancava ali. Não tinha como tu decifrar. Aí o que, que a gente fez? A gente foi procurar na internet como fazer, né? Porque, pô, não tem como ler. Aí a gente descobriu que a gente tem que vir aqui pra Mermaid Islow, que é uma ilha na, no fim do mundo. Mermaid Highway, quer dizer. É uma ilha no fim do mundo para a gente achar a segunda pedra. E... Pra gente conseguir resolver o que a gente tem que resolver Mas é muita loucura, né, mano? Aqui por causa de um bug, a gente quase Ficou sem a nossa missão E agora aqui, chegando na ilha, a gente vai pesquisar O que, que a gente tem que fazer, ou onde a gente vai encontrar Essa pedra Cara, como o livro tá bugado, meu Eu acho que a gente vai ter que se virar Meio que por nós mesmo Pra tentar encontrar alguma coisa, tá ligado? Uhum. Não sei se isso vai dar bom Se isso vai dar ruim Qual é o mundo Ó, oh, tem um NPC aqui. Olá! Five Paces Frank. Salve, Frankzão! Frankizada? 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 Que isso? Ô oh, meu, tem um buraco por baixo das pedras. What? Ih, eu vou ir, calma aí. Será que isso aqui vai me levar a algum lugar? Eu achei um também. Eu achei a pedra! Eu achei a pedra! Pode crer! Uh, deixa eu ver aí, coi. Caraca, mano! Eita, tem um cara aqui! Oi! Olha é o Duke aí, velho! Que? É o, é o Duke? Ele ali é? Meu Deus! Que? Tava onde? Tava com o Duke? Não sei, tem um NPC aqui, mano! Me ferrando! What the fuck? Por que tem um NPC no meio do nada? Vou deixar a joia aqui e falar com esse NPC. Qual é que é a tua, mano? Salve! Duke! <risos> Olá! Não esperava encontrar alguém por aqui. Nossa, não ligue pra mim. Mano, o que que tu tá fazendo aqui? Perseguindo lendas, buscando um tesouro que me ajudará a encontrar as respostas de que preciso, se ele de fato existir. Por isso não falei nada à umbra sobre minha viagem. Odiaria deixá-la pensando que me passaram a perna de novo. 
Não espero que acredite em mim, mas algo grande está acontecendo e vou chegar ao fundo disso de uma vez por todas. Bom, não vou mais atrapalhar sua jornada. Ou o que quer que você esteja fazendo. É hora de seguir em frente. Cara, olha o duquezão. Que NPC random, tá ligado aqui? Mas achei a pedra aí. Achasse. Aham, uhum, tá aqui comigo, mano. Sobe na, na escada ali, pô. Ô, oh, mano, agora conseguimos duas pedras. Eu acho que são só duas, eu espero que sejam só duas. Vou também. E a partir disso vamos seguir com, com a nossa lorota Que ela ainda não acabou, mano A gente achou as duas pedras Mas, meu Deus, eu tô escutando os caveiros Não sei cadê os caveiros Ó, oh, agora nós temos outra hum, hum. Tá Uma história ilusiva A Ilha da Canção é um bom lugar pra começar Vira o livro Sim, é aqui no não. livro A Ilha da Canção é um bom lugar pra começar Que ilha é essa da canção? É uma ilha que tem tipo uma cobra em cima Ilha da canção. Cintilante levou os anciões para novas terras. Não vai ser comigo que ele vai falhar. Deve ser o peixe, cintilante. Face de pedra no túnel embaixo das ondas. Ó, vai ser algum buraco embaixo das ilhas. Que uma ilha jamais vi em um mapa. E onde? Em uma ilha já, que jamais vi em um mapa. Quais segredos você guarda? Tá, talvez a gente tenha que levar as pedras para baixo de uma ilha. O problema é, é porcaria a ilha da canção. E tem três ilhas. E pelo jeito essa ilha não é marcada, hein? Pois é, tem três ilhas, mano. O que o cara diz ali, ó. Em uma ilha que jamais vi o um mapa. Achei um peixe! Pô, demorei pra achar esse peixe. Tá, é. Nossa, mano, o peixe é para N, E, N, entre N, E e E. Tá, só que qual é a ilha que a gente vai partir? Ah, tá lá aí, verdade. Será que é Rapper Cliquei? Ai, mano, que desgraça. Cara, eu acho que não, porque é uma ilha que não é registrada, velho. Tá, mas talvez seja Crescent Isle, tá ligado? Porque é uma ilha... O problema é que a, é uma, a ilha da canção é um bom lugar pra começar. Que ilha da canção, mano? Bom, gente, a gente tá seguindo meio a orientação do peixe. Vamos ver onde vai dar. Eu espero que a gente chegue num spot legal. Mas o nosso objetivo, a gente não conseguiu achar a ilha com uma ponta em cima. A gente não faz ideia qual ilha é. Então a gente vai tentar achar as três ilhas. Três ilhas parecem ser tri pequenas. Que vai ser onde a gente vai... Ih, tá ligado? Porque a gente não sabe... Caraca, tem uma ilha bem na frente, a gente vai bater, caralho. E aí vai ser pra onde a gente vai, tá ligado? Porque a gente não faz ideia qual seja a ilha que tem um... um... Um C, uma meia lua em cima, então a gente vai procurar. Essa missão tá realmente bem difícil, bem mais difícil do que eu imaginava, cara. É, só essa palavra da canção que cara. Pois é, mano. Nossa, é que isso. Cara, tem uma ilha ali na frente. É, aquela ali, ali eu acho. Que ali não tem Será ninguém. que é aquela ilha? Sim, cara, é a única que tem nessa região aqui. Que... Peraí, deixa eu pegar no livro. Cara, se for aquela ilha, eu tô feliz. Eu acho que é assim. Mano, a gente tá há um puta tempo no mar tentando achar o lugar, tá ligado? É, <risos> foda. Só pode ser essa, uma dessas ilhas aqui. Cara, que barril. Olha só, mano. Que isso? Fui eu, fui eu. Ah, tá. Mano, é uma dessa... Nossa, será que é essa ilhazinha, velho? E tem um negócio submerso, lembrando. O negócio a gente vai ter que mergulhar no mar. Não pa... O que é aquilo lá? Tá. Não sei se é, mas... Vamos... Vamos vamos nos aproximar, né? Cara, pelo desenho... Puxa âncora aí, puxa âncora aí. Olha o desenho no livro, velho. Pois é. Vamos ver se não é. Hum, é que a gente tá em outra visualização aqui, é outro ângulo. Ah, é. Eu Pera acho aí. que é exatamente essa. Vou... São três negócios, né? Deve ter algum negócio aqui, ó. No fundo do mar pra entrar. É, cara, é a ilha do Shroudbreaker mesmo. É, do navio do Magpie. Aqui. Caraca, mano. É a primeira ilha. Eu acho que eu sei tá. fica. Pera, como assim? Tu já fez essa quest? Não, já uma vez eu tive que botar o Shroudbreaker aqui. Tá. Tem que... Uma porta subaquática, mano. Opa, opa, opa. Acho que eu achei. Hã? É. Tá, marca aí que eu vou levar as pedras até tu. Olha aqui, mano. Ai, aí mesmo. Tem um caminho subaquático. Pegar as pedras. Tá, tá. Agora, segundo livro a gente tem que pegar as pedras agora, né? Caraca. Pô, o navio tá lá na casa dos infernos. Eu vou jogar é. tua nave. É bem pra cá mesmo. Caraca, mano. Que top. Beleza. Me alcança minhas pedras aí. 
Ok, peguei a minha pedra. Cadê a tua? Tá na mão. Vem, vem, vambora, vambora. Ah. Ô, tubarão, cara! Ai, ai! <risos> Cacildes! <risos> ah, não, agora tem que morrer, mano. Nossa, tomou ele duas já. Sai, seu vacilão. Morreu. Caraca, mano, do nada um tubarão. Fui mergulhar de boaça um tutuba ali. Tá aqui comigo? Ah, tá. primeiras damas. Ai, ai, ai. Que, que primeiras damas, moleque? Vou dar nessa tua cara. Ué, tu me dá ali? Tô com medo de morrer afogado aqui. No fundo de uma ilha, tá ligado? Agora Aê! Já... Ah! Uh. Caralho, que merda! Onde é que eu tô? Uma grutona? Como é que eu não chego? Caraca, meu! A luz, essa pedra brilhando aqui tá muito ah, forte. É ali, ó, eu acho. Tá. É aqui! <risos> Pera aí, colocar joia. Nossa, que mano! Que Tem um papel aqui. Olha o cheio de estrelas. Páginas adicionadas a grande lorota. Que totem dá. do caranguejo. E a lá, mano, pegamos o totem do carango. Peraí, vamos ver o que, que tem, tem agora aqui. Olha o nosso livro. Que louco, mano. A história não resolvida. O instigador de guerras estava nervoso. As lágrimas do sol, o seu luar, ele buscou a ajuda de alguém orgulhoso. E esse alguém conseguiu uma parte de si. Essa parte do orgulhoso se tornou uma arma destinada ao espião da velha mãe. Perdão. O tutor avisou sobre a violência desnecessária, mas o guerreiro não deu ouvidos. Cara, não entendi. Tem uns bagulho desenhado aqui, ó. Uns carangão. Será que é aqui? Não, né, pô. É muito. Né? Na, na, não vai ser na frente. Tem que ter alguma coisa nessa história aqui. Que parece que a gente vai sair daqui, ó. Com o negócio do caranguejo pra algum lugar. Cadê o bagulho do caranguejo? Sumiu. Ó, olha pra mim. Tô olhando. Caraca, como é que tu fez isso? Apareceu o bagulho da chave. Meu Deus, baita play, mano. Vamos ver o que, que nós temos aqui embaixo. Vai, eu com medo que a gente tivesse que ir pra outra ilha. Eita, porra. Ai. Ih, qual é que é a da tática agora? Ah, isso aqui é que nem Shroud Breaker. É. Ah, tem que ativar, né? Ah, e agora? Tá. Seguia Inserir pelo quê? solução. Seguia pelo quê? Eita, como é que a gente vai se guiar? Eu não sei, <risos> meu Deus! Ai, meu Deus! Como, como assim? Ai, acho que é ali, ó, de, de as palavras. A história não resolvida. O instigador de guerra estava nervoso. A lágrima do sol tocou o seu lado. Tá, peraí. Nossa, e agora ferrou. O instigador de guerra estava nervoso. A lágrima do sol tocou o seu lado. A lágrima? Acho que é aquela dali, aquela aguinha. Aguinha? Volta, gira, gira. Deve ser isso, sei lá. Tá. Ele buscou a ajuda de alguém orgulhoso. Alguém orgulhoso? É, deve ser o javali. Será? Não sei. Ô, oh, mano, eu vou morrer. Eu e sei. aí, o final? E esse alguém concedeu uma parte de si. Deu o quê? E esse alguém concedeu uma parte de si. Caralho, que merda é essa, velho? Alguém orgulhoso. Uma parte de si, uma pena. A pena é. É um pássaro. É águia, é águia. Tá. É isso? Foi. Foi? Foi. Meu Deus! Agora a outra. Essa parte do orgulhoso se tornou uma arma. Essa parte do orgulhoso o quê? Se tornou uma arma. Apenas se tornou uma arma. Tá, uma flecha. Pô, é destinada ao espião da velha mãe. O espião da velha mãe. O que, que é o espião da velha mãe? Sei lá, desceu. Um tubarão? Sei Pode lá. Ser. E aí? O tutor avisou sobre a violência desnecessária. O tutor avisou sobre... Essa, essa porra aqui, tá? E aí? <risos> Vai. Rápido, mano! A gente vai morrer! A gente vai morrer. <risos> Para, velho! Eu não vou ler aí! Para, mano! Ah, tá, mas o guerreiro não deu ouvidos! Mas o guerreiro não deu ouvidos! Ai, cara, o que, que é isso? Será que é isso? Ele tá errado! Eu acho tá, que é alguma não. coisa aqui! Tá errado também! Ai! Ai, cara! Ah, vai dando javali, cara! Para! Vai virando aí! Deve ser o cascudo! Essa parte do orgulhoso se tornou uma arma! Tá, o primeiro tá certo, calma, é uma calma, flecha! Calma. Destinada ao espião. Inferno. Não é. Espião da velha mãe. Tá. O tutor avisou sobre a violência necessária. Essa é a tartaruga aí. Tá. Não tem tartaruga aqui. Tá, o escaravelho. Ai! Eu não come banana, não é hora de comer banana. Tá, tem alguma coisa errada aqui, Junior. Mas o guerreiro não deu ouvidos, o quê? Eu não sei se é o crack. Aí! O que, que tu fez? Era o tubarão. Aqui, aqui era o tubarão, ó. Eu não entendi, foi nada, só conseguimos. Que porra é essa? Me fudendo. 
Peça de pedra do chão do Breaker, Cacildes. Conseguimos, velho. Da hora, da hora. Retorne aos Suds em North Star Sea Post. Legal. Que top, mano. Meu Deus, quase morremos afogado. Mano. Porra, tava cheio de água aqui o bagulho. Tá, agora temos que voltar disso Essa aqui, né? Essa charada foi meio louca, hein? Essa charada foi difícil, eu não imaginava que fosse ser assim. Ainda mano. mais que era escrito, né, no desenho. Meu Deus, cara. Pega o Bartolomeu e vamos embora. Caraca, <risos> velho. Bom, gente, vamos retornar ao Suds e ver o que, que ele vai dizer. Agora a gente tem uma pedrinha do Shirado Breaker. Que missão foda. Caralho, o Zabit se guerra pelas... Por exemplo, foi uma fodida com o Shirado Breaker. Cara, e a gente foi muito na intuição, tá ligado? Ah, sei lá, proteção... <risos> é o cascudo! <risos> é o cascudo. Caramba. Eu não tô andando, ó. Tá vomitando meu navio inteiro, louco. Tá tudo fedorento. Vou te dar um pau. Aqui, Olha aqui, ó. Tudo cagado de... Ah, ô, meu. Vomitando dentro <risos> da minha cara, cara nojento, mano. Nem fudeu. Ah, não. Pô, pode pular. Pode pular. Não tá, te quero calma, não, Mas o né? Bebum vai morrer, cara. Olha aqui. Que nojo, mano. Pulei na água. Tô... Todo, tudo bem. Bah, todo... Tô todo errado, velho. Todo vomitado, tá? Esse navio. Bah, até um nojento. Pra ter. Bom, vamos lá, gente. Entregar a pedra do Shroud Breaker. Uma pedrinha bem topzinha, né? Pequenininha. Brilhante pra cacete. Vamos entregar pro Sud. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, Sud? Tá aí, tio. E aí, Sud? Oh, where Sud leave those ephemeral charts? Hmm. Oh, it's you. My spyglass. Oh, a fine keepsake. I'll pass along that pretty uh -huh. gem of yours in return. Obrigado. Sud won't forget. Ah, é o cara aqui. Que cara? Da, da taverna. Ah, o da taverna. É. Ah, velho, tá mal pirado. Tá, era só isso. O vídeo ficou começando a falar uns bagulho ali que eu não entendi. Piradão. É, mano. Mas beleza. Completamos mais um é. Valorotinha, mano. Bom, pessoas, foi muito Olá, legal, quem? mais uma Lorotinha. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio de Sea of Thieves. No próximo episódio temos mais Lorotas, seguiremos com essa história, conseguiremos mais um pedaço né, da, de tudo. Essa quest foi bem difícil, mas bem interessante. E olha só, conjunto de tatuagens de constelações. Oh, seja guiado pelas estrelas. Não, é isso aí, um abraço, Mousquete. Valeu e falou! Oh, yeah.